അസ്സാം അലൈക്കും എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഇന്ന് പത്തായി നോമ്പ് ഇന്നലെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു മുടൗട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകാന്ന് വിചാരിച്ചതിന് പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ നീട്ടുന്നത് എന്നാലും മനക്ക് ശരി എന്തോ ഒരു മുടായിട്ടില്ല ഇന്നലെ അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ പത്തിരിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലോണം മസാല ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റോളം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പച്ചമീനൊക്കെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സെയിം എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ മസാല ആക്കി എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലോണം മൂത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി വേഗം അമിഞ്ഞ് വരും ഉള്ളിയൊക്കെ അമിതിനതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കേട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചെമ്മിൻ ഒന്ന് ചോപ്പറിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് അതും കൂടി ഒന്ന് ജാറിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മസാല ഇട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി നല്ലോണം വെന്ത് വരണ്ട ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വേണം ഉള്ളി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇടാം അതപ്പം നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമുറി തേങ്ങ ഈ ജീരകം രണ്ടുള്ളി പട്ട കറാമ്പ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇന്നലെ പുതിർത്തി വെച്ച മുക്കാൽ കപ്പ് നേരിയരിയും ചോറ്റരിയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചരിയും ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം തിക്കായിട്ട് വേണ്ട അപ്പം വേകാന് കുറച്ച് പണിയുണ്ടാവും കറക്റ്റ് അളവിലായാലും ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇതിലായാൽ നമുക്ക് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി 
നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം നന്ന വെള്ളം ആവരുത് നന്ന് തിക്കുമായിരുന്നു ഒരു മീഡിയത്തിൽ എന്നാൽ ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വരുള്ളൂ ഇനി ഈ മാവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കിയ മസാല ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഷേപ്പാണോ ഉള്ളത് ആ ഷേപ്പിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് എന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് മാവ് പിന്നി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് പൊത്തി വെക്കാം അപ്പം നല്ലോണം ബന്ധ് വരും ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിനെ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കുളിനെ കൊണ്ടോ കുത്തി നോക്കാം മാവ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്ന് വേവിക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലും കൂടി ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാവ് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ മസാല ഇടാം അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ മാവ് വയ്ക്കുക പിന്നെയും മസാല ഇടാം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പത്തിരിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോ നോക്കണം നല്ലതുണ്ട് ഓരോ ലെയർ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗീയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെ കപ്പ് മോൾഡിൽ കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡിൽ ഉള്ളത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് തണിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ പാത്രത്തിലാക്കിയതും അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ ആക്കാൻ പോകുന്നതും മാജിത ആക്കിയതാണ് അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബീഫ് ചിക്കൻ എടുക്കുക ബോൺലെസ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അര കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മളെ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് തൈരും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നീ ഇതിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് പാലിലാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പാലിൽ കുഴച്ചെടുത്താൽ നല്ല ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഏത് കപ്പിലാണോ മൈദ എടുത്ത് ആ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് പാലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട ചേർക്കണമെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയില് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഐ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് ക്യാബേജും ഒരു കക്കിരി പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് ചോപ്പറിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാറുണ്ടെങ്കിൽ ജാറിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണിസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഡോ ഒന്ന് പൂരി സൈസിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം 
നിങ്ങൾക്ക് ചുട്ടടുക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ചുട്ടെടുത്തിട്ട് അത് എന്താ പൊന്തുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മുട്ട ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം പൊന്തുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു കുബൂസൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ലോണം പൊന്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിനി അപ്പം ഇതുപോലെ പീസാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ മസാല പുട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മസാല വേണം അത്രത്തോളം ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം അമിന് വരുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം പൊടിച്ചതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസാല ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പൊത്തി വെക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് അമിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ച ചെമ്മീനൊന്ന് ചോപ്പറിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മളെ മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മസാല റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാ പുട്ട് റെഡി ആക്കുന്ന പോലെ റെഡി ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റ പിന്നെ നമ്മളെ മസാല പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല പുട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് മുന്തിരി ജ്യൂസാണ് മുന്തിരി മെല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അടിച്ചെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പ് ഉറക്കാനുള്ള ഭാഗം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നോമ്പും തുറന്നു തലാവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മസാല പുട്ടും ഉപ്പിലിട്ട നാരയും കൂടി കഴിക്കുകയായിരുന്നു 
अपन एंडे वीडियो निगा किस्टप्ने अपलों पर इन्होंने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक